assistindo Filme a Filme, a segunda semana de dezembro. Eu sou a Ju Romano. Eu sou o Ricardo Cruz. E hoje a gente vai falar de várias estreias, inclusive uma super aguardada pelos fãs. Hum. Partiu. Ricardinho, o primeiro filme é Fallen. É uma adaptação de uma série de quatro livros da Lauren Kate, que conta a história de Lucinda Price, uma garota adolescente que se apaixona por um anjo caído, mas não é só isso. Aparentemente, é um, é, eles são amaldiçoados e eles toda vez que se beijam acontece um drama, um trauma, alguma coisa, ela morre e eles Nossa. se reencontram em várias outras vidas e sempre acontece alguma porcaria que eles não ficam juntos. Aparentemente, como tem quatro livros, nessa vez eles ficam juntos. Que se, né? Imagina, você beija uma pessoa e, e aí você morre. cai morta. Nossa, credo. Mas morre na hora? Não sei. Descobriremos no filme, né? Se você leu, deixa aqui nos comentários o que você acha. Sim, parece que é um livro que foi lançado em 2009 e daí tem os fãs, né? Os fãs de Fallen. Os fãs quando souberam que ia rolar uma adaptação pro cinema, parece que teve um frenesi, gente se jogando no chão, se cortando toda, Exatamente. chorando. Então é um filme bastante aguardado. Né? É numa, numa era cinematográfica em que as franquias dominam tudo Então também há um certo receio né? um De certo fazer receio. uma vontade de fazer um investimento Para Fallen virar uma grande franquia cinematográfica Mas ao mesmo tempo um receio Porque tem muita concorrência De flopar, né? De flopar, né? De flopar, de flopar. Tem, tem várias sequências que são boas Acabaram virando série Tipo uh, Instrumentos Mortais é. uh, Shadowhunters, né? Que chama Tem, tem várias Hoje em dia tudo é meio que uma tentativa de ser um, uma grande franquia Porque é o que dá grana, etc, né? Exatamente. Mas nem todos conseguem Fallen é uma tentativa Vamos conferir pra ver se tem possibilidade ou não Vai que, né? Ricardinho Ai. A última ressaca do ano Será Já teve a sua? A última? Ah, vou ter, vou ter. <risos> Teremos no dia 31. Não, ainda não é a última, não, infelizmente. Vamos ao filme. Bom, comedião americano desses super escrachados que a gente conhece bem, que a gente consome há é muitos anos, que você adora, eu também gosto. E muita gente famosa no elenco também. Muita gente famosa. Tem Jennifer Aniston, Jason Batman, Olivia Moon e TJ Miller. Grandes nomes da comédia. O engraçado é que a Jennifer Aniston e o Jason Batman é o quinto filme que eles fazem juntos. É o quinto filme. É, pra, se você tá lembrando, eles fizeram aquele Coincidências do Amor, onde eles fazem um par romântico. É muito bom, eu, eu adoro os dois, os dois são muito engraçados. O Jason Batman, só a cara, só você olhar ele, ele já é engraçado, eu, parado. Eu, tá me vindo o rosto desse homem, quem que é? Ele fez o Quero Matar Meu Chefe. Ah, ele é aquele, ele sim, parece tudo nerds, assim. Sim, sim, lembrei, lembrei. E uma coisa engraçada sobre esse filme, Ricardinho, é que aqui ele vai chamar A Última Ressaca do Ano, mas em inglês ele chama... Office Christmas Party, hum. que é o nome de um episódio de uma sketch do Saturday Night Live. Ah. E foi da onde eles tiraram a ideia desse filme. Expandiram o sketch. E assim, o filme ele fala sobre uma festa da firma, né? Que, a e, festa da firma de fim de ano, gente. Ele, a ideia disso em si já é muito engraçado, né? Aquele ambiente, a firma, aqueles climões com as pessoas e tal. Só que no caso desse filme, parece que a festa da firma, lá o cara quer impressionar, não sei quem, investidor, tem lá a historinha do filme, mas sai, sai fora do controle. Mas aí assim, é meio que um Project X, assim, um, um Projeto X, aquele Sim, filme que era pra adolescente. Sai do controle. E aí, mas essa é a versão adulta. Então tem muita piada de alta de sexo, de relacionamentos, enfim. Tudo que é um... você adora. É, tudo que a gente dá risada de idiota na vida real. <risos> <risos> e é tudo que meu Deus esperava que acontecesse na festa da firma, mas nunca acontece, é só um monte de gente chata. <risos> Eu acho legal esses clima de, de climão e empresa. Climão e empresa é muito bom. The Office, né? The Office é muito bom. É muito bom. Então é isso, vão dar risada no cinema assistindo a última ressaca do ano. Well, 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 a vida amorosa de Barack Obama e Michelle Obama contada no cinema. Na verdade, o primeiro encontro desse casal queridíssimo do mundo, que agora foi substituído pelo Trump, beleza? Contada num filme, Ju, o que você acha disso? Podíamos estar falando de fofoca, podíamos, mas não, estamos falando de Michelle e Obama. Isso. South Side With You, o nome em é inglês, mas aqui virou Michelle e Obama. Ficou bem esquisito que Michelle Obama, pra ser sincera. Que títulozinho, né? Vida. Michelle Obama. O diretor é um diretor estreante e ele, curiosamente, não entrou em contato nem com o Barack, nem com a Michelle. O material que ele encontrou disponível na internet, em notícias, etc., a pesquisa que ele fez foi o suficiente para ele reproduzir 
o primeiro encontro do casal, né? A Michelle Obama era chefe do Barack Advogados e ele, ele pedindo para sair e tal. Eles, eles têm uma vida muito pública, né? Os dois muito são muito abertos sobre a vida deles, então tem informação sobre isso. Eles falando, sei lá, para Oprah, esse tipo de programa que ele conta a vida toda. Ele reconstruiu e não falou com os dois, olha que curioso. É muito legal porque, de fato, o que aconteceu. É claro que os diálogos do filme não são diálogos reais. Sim. Mas todos os lugares que eles visitam durante o filme são lugares que, de fato, eles visitaram no primeiro encontro. É, e um, um, um dos lugares, enfim, algumas cenas não são do primeiro encontro, mas são de outros encontros que aí o diretor resolveu trazer. Sim, ele fez lá um roteiro original e é interessante que o, que o Obama e a Michelle meio que não estavam sabendo direito do filme, né? Que doideira isso, né? Imagina pois pega é. a sua vida amorosa, seu primeiro beijinho com o seu... Não vamos entrar em tantos detalhes assim, mas você não tá sabendo do filme da sua própria vida. O John Legend, que tem uma música no filme, ele foi, ele, ele encontrou com o Obama e falou, e, e aí, Obama, Barack, você tá sabendo do seu filme aí, que vão fazer seu primeiro encontro? Ele falou, eu, eu meio que sei. Que mas não sei tem direito. Tem um filme, mas eu não sei direito o que tá acontecendo. Então tá muito curioso isso pensar. É interessante. Esse filme foi lançado antes da eleição e já passou no Festival de Sundance, mas estreia aqui essa semana. Parece que as críticas estão meio mistas. A gente gostou, a gente não gostou, então não é uma unanimidade pra nenhum lado. E curioso, legal. Mas eu acho um romancinho, um romancinho com uma pegada um pouco diferente, né? Um casalzinho que curiosa, mais famoso Rick, da que América. Curiosa. O Vendedor de Sonhos, filme novo de Jaime Monjardim, com Dan Stubert fazendo o papel principal, é uma adaptação do livro de mesmo nome, do Augusto Cury. É um livro meio de autoajuda, né? Que conta uma, uma história, uma parábola de uma pessoa que tá muito desgostosa da vida, planeja se matar, até que encontra um mendigo, e esse mendigo oferece para ela uma nova visão da vida, uma nova visão para dar uma guinada na vida dessa pessoa. O livro faz parte de uma trilogia que é um grande sucesso, não só no Brasil, como no mundo todo. Já foi traduzido para dezenas de idiomas e agora chega aos cinemas. Mais um filme nacional. Dessa vez, Tamo Junto, um filme do diretor super promissor Matheus Souza. É o último filme de uma trilogia que ele criou com baixíssimo orçamento. Muito legal a história desse cara. Com três filmes, o primeiro custou 8 mil reais, o outro custou 20 mil. Um dinheiro muito baixo, mas o filme ganhou espaço, foi sendo escrito, selecionado para festivais. É, e ele se deu muito bem e está fazendo agora o terceiro dessa trilogia que ele chama a Trilogia do Baixo Orçamento. A trilogia Café com Leite, é outro nome também muito bom. O filme tem o Fábio Porchat no elenco, e apesar de estar no elenco, ele não é o personagem principal, ele faz só uma participação, e ele meio que presta uma homenagem, ele pega a influência do Virgem de 40 Anos, do American Pie, Penetras Bom de Bico, esses filmes clássicos de comédia, assim. E vale a pena só pra gente prestigiar o trabalho desse cara, que é muito, muito promissor. Estreia também a comédia romântica brasileira O Amor no Divã, que conta a história de Malca, uma psicóloga especializada em terapia de casal que está prestes a completar 30 anos de casada. A aposentadoria de seu marido e a chegada de um jovem casal para a terapia fazem com que Malca comece a questionar a sua vida e seu próprio casamento. Aos poucos, a vida dos dois casais vão se misturando, proporcionando uma comédia leve e romântica, repleta de situações divertidas. Como Você É conta a relação entre três adolescentes no início dos anos 90. O filme mostra o começo da amizade dos jovens até um desfecho trágico por meio de uma reconstrução de relatos díspares desencadeados por uma investigação policial. O drama indie é o primeiro filme do jovem diretor Miles Joris Payreff Teeth e venceu o grande prêmio do júri no festival de Sundance em 2016. O filme é uma ampliação do curta do diretor As a Friend. O título original do longa é As You Are. Os dois títulos são frases da música do Nirvana Come As You Are. A série de animação russa Masha e o ganha uma versão para os cinemas. A animação mostra o cotidiano de Masha, uma menininha que vive na floresta, protegida por um urso grande e paternal, que faz de tudo para evitar que ela sofra algum acidente. E é claro que ela vive se metendo em confusões, mesmo sem saber. O filme será lançado em parceria com a rede SBT e com participações especiais de Maísa Silva e Silvia Bravanel, que irão interagir com os espectadores durante a projeção. A série é baseada no folclore russo e conquistou crianças no mundo inteiro. O filme será um compacto de episódios inéditos das duas próximas temporadas da série. Essa semana a gente tem também o relançamento do filme Blow Up, Depois Daquele Beijo. É um filme de 1966 que conta a história de um fotógrafo desiludido com a pressão de mulheres que queriam ser fotografadas para se tornarem modelos de fama. Nesse meio tempo, ele clica o encontro do que parecia ser um casal, mas após revelar o filme, ele descobre algo que pode ser uma situação de vida ou morte, literalmente. O longa é o primeiro filme em inglês do renomado diretor Antonioni, e recebeu 
recebeu duas indicações ao Oscar. Melhor diretor, melhor roteiro original. E faturou também a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1967. Bom, e essas foram as estreias da segunda semana de dezembro. A gente espera que vocês tenham gostado muito. É isso aí. Como sempre, deixa o seu joinha aqui. Comenta coisas, dê sua opinião. A gente conversa com você aqui. E é isso aí. Compartilha o vídeo com quem você quiser. E até o próximo programa para você saber mais filmes que estreiam. Vamos pro cinema. Vamos. Vamos.